aku Surya Neulandari Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita Namun sebelum kita memulai belajar Marilah kita berdoa Lipat tangannya, tutup matanya dan kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih buat pagi yang indah ini Terima kasih buat kesehatan dan kekuatan yang engkau berikan Ya Tuhan, sebentar kami akan memulai pembelajaran kami hari ini Kiranya Engkau berikan kami kepintaran, kecerdasan, hikmatmu Agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang akan kami pelajari ya Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus, amin Nah anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita Yaitu Pelajaran 2 dengan tema bersyukur ke atas tubuhku Nah anak-anak bahan bacaan Alkitab kita terambil dari Mas Amsal 20 ayat 12 Hari ini kita akan belajar tentang Tuhan memberiku tangan Nah anak-anak pasti kita semua memiliki tangan nah, Tapi ada juga orang yang tidak memiliki tangan namun, bagaimanapun keadaan kita, kita harus selalu mengucap syukur. Nah, anak-anak, Tuhan memberikan kita tangan, kita bisa memegang benda, kita bisa membuka buku, dan kita juga bisa menulis menggunakan tangan. Kita juga bisa bertepuk tangan, kita bisa bersalaman dengan teman, kita bisa melakukan semua itu menggunakan tangan Nah anak-anak hari ini kita akan belajar dari Rasul Paulus Paulus menulis surat untuk jemaat Nah anak-anak Paulus dahulu bernama Saulus Ia seorang terpelajar dan sangat cerdas Saulus membenci Yesus dan tidak percaya kepadanya ia mengejar dan menganiaya orang Kristen Ketika menuju Damsik ada peristiwa besar Tuhan Yesus menjumpai Saulus di sana Nah anak-anak sesudah itu Saulus menjadi buta namun bertobat Sejak saat itu Saulus menjadi percaya dan namanya bukan lagi Saulus tetapi Paulus Nah anak-anak jadi sekarang namanya bukan Saulus lagi, namun Paulus. Paulus menjadi rasul yang memberitakan Injil. Ia berjalan dari satu kota ke kota yang lain. Ia menuliskan banyak surat kepada jemaat untuk menasehati mereka dan mengajarkan kebenaran agar jemaat-jemaat hidup kudus bagi Tuhan. Dan setia mentaati perintah Tuhan dalam suka dan duka Nah anak-anak Paulus menulis surat kepada jemaat di Roma dan Efesus Juga kepada jemaat Korintus, Filipi dan Kolose Ia mengunjungi banyak jemaat untuk mengajar Ia meneguhkan hati mereka agar percaya kepada Yesus Kristus Sampai saat ini tulisan Paulus dapat dibaca orang Kristen Nah anak-anak kita dapat membaca tulisan Paulus Kita dapat membacanya di dalam Alkitab Nah anak-anak Paulus juga bekerja sebagai tukang tenda Untuk membiayai pelayanannya sendiri Sehingga ia tidak meminta uang dari orang lain dengan tangannya, Paulus telah bekerja keras, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk semua orang yang percaya kepada Yesus. Paulus mengenalkan kasih Kristus kepada orang lain, agar banyak orang menjadi percaya kepada Yesus dan menerima keselamatan dari Tuhan. Nah anak-anak, dari cerita Paulus tadi, kita dapat menggunakan tangan kita. Kita harus rajin belajar dan bekerja keras agar kita dapat menolong orang di sekitar kita. Dan kita harus menjadi anak yang membanggakan orang tua kita 
dengan hasil belajar yang bagus setiap hari Nah anak-anak kita juga harus percaya bahwa Tuhan akan memberkati semua karya kita Baik kita ketika kita bekerja atau ketika kita belajar Nah anak-anak selanjutnya kita akan belajar Tuhan memberiku kaki Nah anak-anak tentunya kamu pasti punya kaki kan Tuhan memberi kita kaki Kita bisa berjalan Kita bisa melakukan banyak hal Kita bisa berlari Kita bisa menendang bola Kita bisa melompat Banyak hal yang kita dapat kita lakukan Menggunakan kaki Nah anak-anak kita akan belajar dengan nah kita akan belajar dengan cerita Petrus. Nah, anak-anak, Petrus berjalan kaki untuk memberitakan Injil. Petrus adalah satu dari 12 murid Yesus. Ia meninggalkan pekerjaannya dan mengikuti Yesus. Nah, anak-anak, Petrus ini adalah murid Yesus. Bersama murid-murid lainnya, ia menerima ajaran Yesus. Memang Petrus pernah menyangkal Yesus tiga kali. Nah, anak-anak, kalian pasti tahu saat Petrus menyangkal Yesus tiga kali, ayam berkokok sebanyak tiga kali. Nah, tetapi setelah itu, setelah Petrus bertobat, ia melayani Yesus sepenuh hati. Ia tidak takut meskipun harus menderita dan dianiaya Petrus menjadi rasul yang memberitakan Injil Kristus Ia berjalan berkeliling dari desa-desa sampai kota besar Untuk bersaksi kepada siapa saja yang dijumpai Nah anak-anak bahwa Yesus adalah Tuhan dan telah naik ke sorga Nah anak-anak Tuhan memberikan kuasa kepada Petrus banyak orang disembuhkan dalam pelayanan Petrus Banyak orang menjadi percaya kepada Yesus Petrus memuliakan Tuhan dengan berjalan, ke, berjalan untuk memberitakan Injil kepada semua orang Nah, kita dapat belajar dari Petrus bahwa kita harus menggunakan kaki kita dengan baik Kita rajin ke gereja Berjalan dengan baik, berlari dengan baik Karena kaki kita adalah milik Tuhan Nah anak-anak, untuk pembelajaran kita hari ini sampai di sini Dan ibu berdoa dan berharap kalian selalu sehat dan tetap semangat Meskipun dari belajar dari rumah saja Nah anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini Marilah kita berdoa Bagaimana sikap berdoa? Lipat tangannya, tutup matanya, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk tubuhku. Walau kami diciptakan berbeda, kami semua istimewa. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.